హలో వ్యూవర్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో భాగంగా ఈరోజు మన క్లాస్ క్లాజెస్ క్లాజెస్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం క్లాజెస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ క్లాజెస్ అంటే కొన్ని పదాల సముదాయము ఇట్ హ్యాజ్ బోత్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫైనెడ్ వర్బ్ కాంబినేషన్ అంటే క్లాజ్ సబ్జెక్టును మరియు ఫైనెడ్ వర్బును కలిగి ఉంటుంది అసలు సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి మనం గత వీడియోలో తెలుసుకున్నాం సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక వాక్యం యొక్క ప్రారంభంలో ఉండేదానినే సబ్జెక్ట్ అంటారు ఫైనెడ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి పర్సన్స్ టెన్సెస్ను బట్టి మారేదానినే ఫైనెడ్ వర్బ్ అంటారు అసలు పర్సన్స్ అంటే ఏంటి అదేనండి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ టెన్సెస్ టెన్సెస్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇలా పర్సన్స్ మరియు టెన్సెస్ను బట్టి మారేదానినే ఫైనెడ్ వర్బ్ అంటారు క్లాస్ క్యాన్ గివ్ కంప్లీట్ సెన్స్ బట్ ఇట్ కెనాట్ గివ్ కంప్లీట్ సెన్స్ సమ్టైమ్స్ అంటే క్లాజ్ కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది మరి కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వదు ఎవ్రీ క్లాజ్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్ అంటే ప్రతి క్లాజు ఒక సెంటెన్స్లో భాగమే బట్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్లాజ్ అంటే ప్రతి సెంటెన్స్ ఒక క్లాజ్ కాదు ఓవరాల్గా క్లాజెస్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని పదాల సముదాయమే ఒక క్లాజ్ క్లాజ్ అంటే సబ్జెక్ట్ మరియు ఫైన్ వర్బును కలిగి ఉంటుంది క్లాజ్ అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది మరి కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వదు ప్రతి క్లాజు ఒక సెంటెన్సే ఎందుకు ఒక సెంటెన్స్ అయ్యింది సెంటెన్స్ అన్నా క్లాజ్ అన్నా రెండు కూడా సబ్జెక్టు మరియు ఫైన్ వర్బును కలిగి ఉంటాయి అందుకని ప్రతి క్లాజు ఒక సెంటెన్స్ అయ్యింది అయితే ప్రతి సెంటెన్స్ ఒక క్లాజు కాదు ఎందుకని ఎందుకంటే క్లాజు కొన్ని సందర్భాలు పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది కొన్ని సందర్భాలు పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వదు అందుకనే కానీ ఖచ్చితంగా పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చేదే ఒక సెంటెన్స్ అందుకనే ప్రతి సెంటెన్స్ ఒక క్లాజ్ అవ్వదు నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాజెస్ అంటే క్లాజెస్లో రకాలు ఒకటి మెయిన్ క్లాజ్ దీన్నే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటారు రెండు సబార్డినేట్ క్లాజ్ దీన్నే డిపెండెంట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటారు మూడు కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్లాజ్ గురించి డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఒకటి మెయిన్ క్లాజ్ దీన్నే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటారు మెయిన్ క్లాజ్ అంటే ఏంటి ఇట్ హ్యాజ్ బోత్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫైన్ ఎడ్ వర్బ్ మెయిన్ క్లాజ్ సబ్జెక్టు మరియు ఫైన్ ఎడ్ వర్బును కలిగి ఉంటుంది ప్రతి క్లాజ్ చూడండి సబ్జెక్టు మరియు ఫైన్ ఎడ్ వర్బును కలిగి ఉంటుంది క్లాజ్ అంటేనే ఖచ్చితంగా సబ్జెక్టు మరియు ఫైన్ ఎడ్ వర్బును కలిగి ఉంటుంది ఉండాలి కూడా మెయిన్ క్లాజ్ అయినా అవ్వచ్చు సబార్డినేట్ క్లాజ్ అయినా అవ్వచ్చు కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ అయినా అవ్వచ్చు అది ఇచ్చే మీనింగ్ను బట్టి రకాలన్నమాట ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాజ్ మెయిన్ క్లాజ్ సబ్జెక్టు మరియు ఫైన్ ఎడ్ వర్బును కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇట్ క్యాన్ గివ్ కంప్లీట్ సెన్స్ అంటే మెయిన్ క్లాజు పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది మెయిన్ క్లాజ్ లుక్ లైక్ ఏ సెంటెన్స్ అంటే మెయిన్ క్లాజ్ సెంటెన్స్తో సరిసమానంగా పోల్చవచ్చు ఎందుకు పోల్చవచ్చు మెయిన్ క్లాజు ఏ ఇతర క్లాజుల పైన ఆధారపడకుండా తనకు తానే పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది సెంటెన్స్ కూడా అంతే కదండి ఏ ఇతర వాక్యాలపైన ఆధారపడకుండా పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది అందుకే మెయిన్ క్లాజును సెంటెన్స్తో సరిసమానంగా పోల్చారు ఎగ్జాంపుల్ మోహన్ ఈజ్ వాచింగ్ ద టీవీ అంటే మోహన్ టీవీ చూస్తూ ఉన్నాడు ఇది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది కదండి నెక్స్ట్ సబార్డినేట్ క్లాజ్ సబార్డినేట్ క్లాజ్ అంటే ఏంటి ఇట్ హ్యాస్ బోత్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫైన్ ఎడ్ వర్బ్ కాంబినేషన్ చూడండి సబార్డినేట్ క్లాస్ కూడా సబ్జెక్టు మరియు ఫైన్ ఎడ్ వర్బును కలిగి ఉంది ఇట్ కెనాట్ గివ్ కంప్లీట్ సెన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మెయిన్ క్లాజ్ అంటే సబార్డినేట్ క్లాజు తనకు తానే సొంతంగా పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వదు ఇది ఒక మెయిన్ క్లాజ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇట్ బిగాన్స్ విత్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే సబార్డినేట్ క్లాజ్ అనేది సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక స్టేట్మెంట్లో రెండు వాక్యాలు ఉంటాయండి అందులో మెయిన్ క్లాజ్ ఏంటి సబార్డినేట్ క్లాజ్ అంటే ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం చూద్దాం ఐ సా ఎస్ నేక్ వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఇందులో రెండు క్లాజులు ఉన్నాయి ఏవేవి చూడండి ఐ సా ఏ స్నేక్ ఇది ఒక క్లాజ్ వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఈ వైల్ నుంచి టు స్కూల్ వరకు ఇది ఒక క్లాజ్ ఐ సా ఏ స్నేక్ అంటే నేను ఒక పామును చూశాను 
ఇది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఇది మెయిన్ క్లాజ్ వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ అంటే నేను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్న సమయంలో ఇది మాత్రమే తీసుకున్నాం అనుకోండి వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఇది ఒక క్లాజ్ మాత్రమే తీసుకున్నాం అనుకోండి దాని అర్థం చూడండి వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ నేను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్న సమయంలో మా తర్వాత మీనింగ్ లేదు అంటే ఐ సాయ స్నేక్ అనే క్లాజ్ని పక్కకి పెట్టి కేవలం వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఈ క్లాజ్ని మాత్రమే తీసుకుంటే దాని అర్థం పరిశీలించండి వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ నేను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్న సమయంలో వెళ్తున్న సమయంలో ఏమైంటుంది ఏమైనా ఎండొచ్చు అంటే కింద పడినాడా లేదంటే రెయిన్ వచ్చిందా ఏమైనా జరిగిండొచ్చు కానీ పక్కన ఇంకొక క్లాస్ చూడండి ఐ సా ఏ స్నేక్ అంటే నేను పాముని చూశాను నేను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్న సమయంలో ఇది సగమే అర్థాన్ని ఇచ్చింది పక్కన ఐ సా ఏ స్నేక్ అంటే పామును చూశాను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్న సమయంలో పామును చూశాను ఇప్పుడు పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చింది అంటే సగం అర్థం ఇచ్చేదాన్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ లేదా డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటారు పేర్లోనే ఉంది కదండి డిపెండెంట్ అంటే ఆధారపడడం దేనిపైన ఆధారపడింది మెయిన్ క్లాజ్ పైన ఆధారపడింది మెయిన్ క్లాజ్ అంటే ఏంటి పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వెన్ హీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ఇందులో మెయిన్ క్లాజ్ ఏంటి ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ఆ రైలు వెళ్ళిపోయింది ఇది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఇది మెయిన్ క్లాజ్ వెన్ హీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ వెన్ ఎప్పుడైతే అతడు స్టేషన్ని చేరుకున్నాడో అతన్ని స్టేషన్ను చేరుకోగానే ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది అంటే అతను ఆ ట్రైన్ని క్యాచ్ చేయలేకపోయినాడు స్టేషన్ను చేరుకునేసరికి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ చూడండి వెన్ హీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ అంటే అతడు స్టేషన్ను చేరుకునేసరికి ఏమైంది ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు అక్కడ కానీ మెయిన్ క్లాజ్ లేకుంటే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మెయిన్ క్లాజ్ ఉంది కదండి ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అంటే పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చే క్లాజ్ ఉంది వెన్ హీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అంటే అతడు స్టేషన్ని చేరుకునేసరికి ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ఇది సబార్డినేట్ క్లాస్ ఇందులో వెన్ హీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ ఇది సబార్డినేట్ క్లాస్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అనేది మెయిన్ క్లాజ్ ఇక్కడ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే ఏంటో కొన్ని చూద్దాము యాజ్ సిన్స్ బికాజ్ ఇఫ్ అన్లెస్ టిల్ అంటిల్ దో ఆల్ దో బిఫోర్ ఆఫ్టర్ సో దాట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ no sooner than hardly when scarcely when while when where why who whom even ivanni subordinate conjunction ee conjunctions tho start ayi oka clause undi ante dinne subordinate clause antaru idi oka gurtu oka statement lo rendu clause lu unnayi ante adi మొదటి వాక్యం అయినా ఉండొచ్చు మధ్యలోనే అయినా ఉండొచ్చు అంటే చూడండి మనం రెండు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మొదటి దాంట్లో ఐ సా ఏ స్నేక్ వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఇందులో సెకండ్దే సబార్డినేట్ క్లాజ్ రెండో ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి వెన్ హీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ రెండో వాక్యంలో మొదటి క్లాజే సబార్డినేట్ క్లాజ్ అంటే ఒక వాక్యంలో మొదటిది అయి ఉండొచ్చు రెండవది అయి ఉండొచ్చు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ అంటే ఇది కూడా ఒక స్టేట్మెంట్లో మెయిన్ క్లాజ్ ఉంటుంది మరియు కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ రెండు ఉంటాయి కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ కూడా సబ్జెక్ట్ మరియు ఫైనెట్ వర్బ్ను కలిగి ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ బోత్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫైనెట్ వర్బ్ కాంబినేషన్ కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ కూడా సబ్జెక్ట్ మరియు ఫైనెట్ వర్బ్ను కలిగి ఉంటుంది అసలు కోఆర్డినేట్ క్లాజెస్ అంటే ఏంటి అవి ఏడు దాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక కోడ్ ఉందండి ఫ్యాన్ బాయ్స్ ఎఫ్ ఏఎన్ బిఓవైఎస్ ఈ ఏడింటిని కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటారు వీటితో స్టార్ట్ అయ్యేదాన్నే కోఆర్డినేట్ క్లాస్ అంటారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఫుల్ ఫామ్ చూద్దాం ఎఫ్ ఎఫ్ ఫర్ ఫర్ ఏ ఏ ఫర్ యాండ్ ఎన్ ఎన్ ఫర్ నార్ బి బి ఫర్ బట్ ఓ ఓ ఫర్ ఆర్ వై వై ఫర్ ఎట్ ఎస్ ఎస్ ఫర్ సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుందండి మై సిస్టర్ ఈజ్ ఎ టీచర్ బట్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ అంటే మా అక్క టీచరు కానీ బట్ అంటే కానీ 
మా తమ్ముడు డాక్టరు అంటే మా అక్క టీచరే కానీ మా తమ్ముడు డాక్టర్ మనం ఏమన్నా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఇన్ని విషయాలు నీకేలా తెలిసే మెడికల్స్కి సంబంధించి అంటే అంటే మా ఇంట్లో మా అక్క వాళ్ళు చెప్పినంటే అంటే మీ అక్క టీచర్ కదా నీకు ఎట్లా తెలుసు అంటారు మా అక్క టీచరే కానీ మా తమ్ముడు డాక్టరే అని మనం చెప్తాం కదా అట్లాంటి సందర్భంలో మై సిస్టర్ ఈజ్ ఎ టీచర్ బట్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ ఇందులో మై సిస్టర్ ఈజ్ ఎ టీచర్ అనేది మెయిన్ క్లాజ్ బట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బట్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ ఇది కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ